അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട പൊടികൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അടിയിൽ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇതൊന്ന് ക ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കയ്പ് രസമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളിയും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ കറിയിൽ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എരിവ് തീരെ പറ്റില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തത് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തോളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കന് മസാല ഇട്ട് വെച്ച ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നാല് വിസിൽ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്